ഹായ് എവരി വൺ ഹോപ്പ് യു ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് വെൽ വെൽക്കം ടു ദി ന്യൂ സെഷൻ ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെഷനിലെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ ലെവൽ കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ല ലാസ്റ്റ് സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടും നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചുമാണ് സോ നരേഷ് ചന്ദ്രനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഈസ് ആൻ ഐ എ എസ് ഓഫീസർ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടും ക്യാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി ഹോം സെക്രട്ടറി ആയിട്ടൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് യു എസിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസിഡർ ആയിരുന്നു പത്മവിഭൂഷണൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തിയാണ് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി സി എന്തിനാണ് ഈ കമ്മിറ്റി അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സി നമ്മളുടെ കഴിഞ്ഞ സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയനിലാണ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹയർ ലെവൽ വേർഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇൻ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് ടു ഈ ഒരു നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് അവേ കമ്മിറ്റിയിലെ റിപ്പോർട്ടിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോവാം സി കമ്മിറ്റിയെ റിപ്പോർട്ട് അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ പേര് തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗവേണൻസ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൽ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് കുമാർ മംഗളം ബിർള കമ്മിറ്റിയും നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയുടെ ഒരു എടുത്തു നോക്കുന്ന സമയത്ത് മേജറായിട്ട് വെക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് അബൌട്ട് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിൽ നോക്കാം സോ നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലെ ഒരു കേസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാന്റെ കേസിലും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാന്റെ കേസിലും ഒരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ് ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൊടുക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനും നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർമാനും ഡയറക്ടറിന്റെ കേസിലല്ല പറയുന്നത് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇവിടെ പറയുന്ന ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബോർഡിലുള്ള എല്ലാ ബോർഡിലും അതായത് എല്ലാ ബോർഡിലും ഉള്ള മെമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ആരായിരിക്കണം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം അതാണ് അടുത്തൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ അതുകൂടാതെ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കുമാർ മംഗളം മിർണ കമ്മിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു മിനിമം രണ്ട് പേരെങ്കിലും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിൽ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ബിർള കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നരേഷ് ചന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് എന്താ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും ഓൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റി ഷുഡ് ബി ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ള റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് നരേഷ് ചന്ദ്ര മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് ദെൻ അടുത്തൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓഡിറ്റർ ക്ലയന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അത് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ആരാർക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുള്ള കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റോൾസ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നരേഷ് ചന്ദ്ര പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ റെക്കമെൻഡേഷൻ സ്മോൾ ഫേംസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു അൺഫേവറബിൾ ആണ് റെക്കമെൻഡേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേം അതിൻ്റെ സബ്സിഡറിയും അസോസിയേറ്റും അഫിലേസ് എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫേമിൻ്റെ ഒരു ബിസിനസ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓവറോൾ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിൽ കൂടുതൽ ബിസിനസ് ഒരു ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്നും കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്പനി എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഓഡിറ്റ് ഫേമിന് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് ക്ലയൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ അവരുടെ മെയിൻ ബിസിനസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അവരിപ്പോൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട് അത്തരം ഓഡിറ്റ് ഫേംസിനെ ഇത് ആക്ച്വലി അഫക്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഞാൻ നേർ നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കബിലിറ്റി നോക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ കൂടുതലും ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസിനാണ് വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർ സാധാരണ രീതിയിൽ ചെറിയൊരു ഓഡിറ്റ് ഫേംസിനൊന്നും ഓഡിറ്റിംഗ് ഏൽപ്പിക്കാറില്ല
ഒരു ഓഡിറ്റ് ഫോമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോൺ ഓഡിറ്റിംഗ് സർവീസസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ടു ഡു നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസ് പറയുന്ന സമയത്ത് അക്കൗണ്ടിങ് ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റ് ഔട്ട് സോഴ്സിംഗ് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സ്റ്റാഫ് ഈവൻ സ്റ്റാഫ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് വരെയുള്ള അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല അതർ സർവീസസ് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമിനെ പക്ഷെ ആ ഒരു ഓഡിറ്റിംഗ് ഫേമിന്റെ സബ്സിഡറീസോ അസോസിയേറ്റ് കമ്പനീസിനോ മറ്റുള്ള നോൺ ഓഡിറ്റ് സർവീസസ് ആയ കൺസൾട്ടിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് ഏരിയാസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ഒബ്ജക്ഷനും ഇല്ല അതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഓഡിറ്റ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പ്രൊഹിബിറ്റഡ് ആണ് ദെൻ വേറൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവരെ അത് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാറില്ല ദെൻ അടുത്തൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ പറയുന്നത് അടുത്തൊരു മൂന്ന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഫർദർ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് വരുന്നത് ഓഡിറ്റേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് സി ഓഡിറ്റേഴ്സ് ഇതെല്ലാം വർക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഓഡിറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അറിയാനുള്ള റൈറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് മാത്രമല്ല എല്ലാ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനും അറിയണം സോ അവരുടെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറിയും മറ്റുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് വല്ലതും കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രീവിയസ് ഹിസ്റ്ററി എങ്ങനെയാണ് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ക്ലയൻറ്റിന് വല്ല പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ഈ ഓഡിറ്റ് അസൈൻമെന്റ് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിന്റുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ലോൺസ് വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ബിസിനസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഈ കമ്പനിയുമായിട്ട് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫേമിനുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഓഡിറ്റേഴ്സിനുണ്ട് സോ അത് ആ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ള ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൂടാതെ തന്നെ നമ്മളുടെ കമ്പനീസിന്റെ ആനുവൽ റിക്കോർഡ് ആനുവൽ അക്കൗണ്ട്സ് സർട്ടിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സി ഇയോയും സി എഫ് ഒയും എല്ലാവരും സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം കമ്പൽസറി ആയിട്ട് സർട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അതുകൂടാതെ തന്നെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ ബോർഡുകളും അതായത് ഐ സി എ ഐ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ബോർഡ് ആണെങ്കിലും കമ്പനി സെക്രട്ടറി ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് വർക്ക് അക്കൗണ്ട്സിന്റെ ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ ഐ സി ഡബ്ല്യു ഐ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി ഡബ്ല്യു ഐ സി എം എ ആയി അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു റിവ്യൂ എന്ന ക്വാളിറ്റി നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും റിവ്യൂ വേണമെന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നീടുള്ള ഒരു സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ ഈ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിനെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു എക്സ്ട്രാ ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് വരാറ് എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു കൺസിഡറേഷൻ എപ്പോഴും കമ്പനി സൈഡിന് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് സോ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഇൻക്രീസ് ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവിടെ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ഷുഡ് ബി ഫ്രീ ഫ്രം ബോത്ത് ദ ക്രിമിനൽ ആൻഡ് സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഏതിന്റെ ആക്ടിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനീസ് ആക്ട് ആണെങ്കിലും നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്ട് വേരിയസ് ആക്ട് ഇ എസ് ആയി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഫാക്ടറീസ് ആക്ട് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ആക്ടിന്റെ കീഴിൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ക്രിമിനലോ സിവിൽ ലയബിലിറ്റീസ് വന്നിട്ടുള്ള വ്യക്തികളെയാണോ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് നിയമിക്കുക എന്നുള്ളത് അത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആണ് സോ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഡയറക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ അപ്ലിക്കബിലിറ്റി ആണ് അപ്ലിക്കബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ കമ്പനീസിനാണ് ഈ റെക്കമെൻഡേഷൻസ് അപ്ലിക്കബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് സി അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ